一口下去有一种喝喝江小白的那种口感。泰国零食大分享第一集，这一个是薯片，非常的厚重。然后就是光辣的，是 hot chili 的，很香，很辣。第二个零食，油炸的那种小米饼，加上猪肉松在上面。米饼好像烤得很焦，然后有薄薄的一层肉松在上面。肉松的味道有点淡，但是米饼烤得很焦很香。第三样零食，上面有中文，酥脆猪肉片。这是猪肉吗？这怎么这么饱、啊？非常非常非常的香，很薄，不知道这是不是真的猪肉。它就这么饱，感觉不大像是猪肉，特别无敌香。第四样好像是个日本，这还不本地的吗？貌似是一个泰国本地的鱿鱼须，后面写了叫超味鱿鱼。大概是这么一团嗯，嗯，跟普通吃的鱿鱼不大一样，很薄，第一口感像吃了个塑料片的感觉，然后慢慢慢慢慢慢你在嚼它的时候，会吃出来鱿鱼的味道。第五个 ，layer cake， 马来西亚制造，里面到底是啥也不知道。大包装里面有一个小小的包装哦，写的是斑斓味儿。蛋糕的中间夹了一层糖，一层砂糖，感觉有点过甜了。但是没有砂糖，感觉会更好吃。第几个？第六个，应该是同一个公司出的蛋糕，只是不同的味道，八彩的味道。平平无奇的小蛋糕，中间还是有一层 icing sugar 的味道，有点过甜。第七个小黄鸭牌蛋卷，打开了之后就是一个这种特别特别特别薄的蛋卷，好脆，奶香味特别足，甚至能看见它里面涂了一层奶油在里面。这个挺好吃。下一个乐事的 chili crab 香辣蟹，好像就是东南亚这一边的。再加上乐事是泰国的本土品牌，所以特地买了个本土品牌，本土口味。嗯，香辣蟹的味道不是特别的突出，就一个普通的薯条味道，完全没有香辣蟹的味道。下一个也是乐视旗下的一个品牌，叫 Max， 据说是爆辣的。你看看这个辣椒，薯片的形状跟刚刚那个不一样，它是有一点点小小的波浪。哦，这个好不一样，这个好辣，吃下去的第一口有点像。嗯，吃下去第一口有个很熟悉的味道，以前在重庆有吃过一次，但我忘记什么味道，但很熟悉，很熟悉。很辣，但是很香，香辣，这个还特别不错。下一个零食 c o l u m n strawberry flavor， 你们就这么一个，种小团团，像个 sausage 一样的小团团，外面应该是用那种脆皮，里面是草莓味的夹心。如果你吃过百丽，就是一根长长的，里面有巧克力。它这个外面的皮就跟百丽的那种皮是一样，就像那种饼干一样，里面的草莓，嗯，感觉就是那种 icing sugar 给凝固了的那种，很软，也不是巧克力，不大喜欢里面的口感。下一个，这个应该是泰国本地的软糖，里面应该是有果汁的那种。我特别买了一个葡萄味的试试看。这是买家秀，这是卖家秀，里面的果汁不是那种可以流出来的果汁，也是凝固的。仿佛就是外面一层是白味的软糖，里面一层是白味软糖，加了点葡萄的味道，没有想象的好吃，但是可以，还挺不错的
。下一个，这个米饼不是任何品牌的，是当时我们在一个墨里面找到，它有两种，一种是白味的，一种是有糖的。我们觉得糖的可能会太甜了，所以说选了一个这个白味，就开始香。有点像以前那种小浣熊干脆面的那种感觉，嗯，特别的香，除了香没有任何味道，就香，香就完了。它里面貌似有一个紫色的和一个绿色的，不知道是有不同的味道。这是紫色，紫色没有任何味道。这是绿色，绿色也没有任何味道。下一个，巴沙鱼皮，不知道是不是巴沙，反正是鱼皮。现在新鲜买一包这种零食的鱼皮特别的贵，这边特别便宜。这一包才五十，我去，看看这个分量，这么大，这个无虫下口啊，有点，嗯，好脆，保留一点点的鱼的腥味，它混的这佐料混的也挺好的，香香的，有一点点的辣，特好吃，跟想象的一样，很香，放的佐料也很好吃，加上鱼的腥味，这个特别棒。而且每一张鱼皮特别的大，你吃起来就很有满足感。感觉最好吃应该是曼谷的小吃吃完了，接下来吃曼谷的珍奇水果。第一个水果是这个，这个谷歌上叫红毛丹，外面有绿色的小毛毛，它的表皮是红色的，里面像荔枝一样的感觉。口感也特别像荔枝，但是味道不是很像荔枝，甜甜的，更像是龙眼的感觉，但是跟龙眼相比，它的甜是不一样的甜，说不出来。它的核是白色的，不是龙眼的那种黑色，而且核有个皮，你看皮刚一不小心被我咬下来，然后那个皮反正不是很好吃。第二个水果，谷歌上的名字叫蛇果，表面全是刺。红色的皮，拿的时候稍微用点力还扎手。我这个怎么打开呢？有点费牙，我们试试看。哎呦，刺嘴皮呀、啊！啊，哎呦，哎呦，好扎好扎！我去，不好看。哎呀，打开已经能闻到一个臭臭的味道。果肉是有点棕黄色的。然后很明显能看见，这是两半，左边一半，右边一半。没有壳的话，以为还是个酱大蒜呢。嗯，酸、臭、略甜，有一个发酵了的味道。一口下去有一种喝,喝姜小白的这种口感。<笑>我不知道为什么会有一个喝白酒的口感。嗯，真的，感觉喝了口白酒。哎呦，我的妈！我吃两个感觉得醉。<笑>真的<笑>，第三个，这个不是土豆啊，长得非常的像土豆。谷歌查的时候，谷歌非要说这个是土豆，我跟他整了半天，才跟他说清楚这个不是土豆。你使劲杵着它的皮纹，能够闻到一股特殊的芳香味。我还拔丝儿，我去呀、啊，快看！<笑>哎呦我的妈呀，有点不想吃它。我为什么要做这一期节目？闻过去又有一股发酵的味道，跟刚刚的发酵味道还有点不一样。嗯，好像一个吃过的东西，一时半会想不起来。再吃一口，第一口吃下去的时候，一种奇怪的说不出来的味道，然后慢慢慢慢慢慢的甜味会从后面出来，然后会给你一种很熟悉的味道。我现在想不起来是什么味道，有点像那种糖烟莲藕。糖烟莲子的那种感觉，然后是这一个，这个东西叫莲雾，貌似是吃它的这个上面的这个肉，你这样看像个南瓜一样，它的这个大边的这个底部有个洞，十字的一个洞，小边的底部呢也是有一个球球，啊，好脆，好清爽的感觉，嗯，哎呦，它的这个皮有点涩涩的，苦苦。酸酸的感觉，里面的肉跟它的长相差不多，就是很清爽，像黄瓜、杨桃那一类的感觉。我还挺喜欢吃杨桃的，所以说这个还可以，很脆，口感还不错，感觉很补水，一口下去非常的解渴。给你们看看有多脆。最后一个，重头戏，像不像 Game of Thrones 的龙蛋？这个东西在谷歌的名字叫，呃，施家。什么果来着？嗯
了，我刚查了，忘记名字了。等我查完了，我把名字打在屏幕上嘛。然后我们买的时候，一开始到了一家，我们说我们想买两个，然后那个老板特别好，跟我们说这个要三天之后才能吃，因为还没有熟透。我们到了另外一家，我们问老板说这个能不能立马吃，老板看了一下软了，老板就说可以立马吃。然后昨天买回来的时候还没有那么黑，今天就开始发黑了，说明应该是就跟香蕉的原理应该差不多。而且这个东西贼沉。昨天我记得买的时候，买的别的水果都是那种两百克、三百克，这个东西就买了两颗，就快一公斤了。一颗这个东西就差不多五百克，特别沉。试试看，把它打开。哎我去！白色的这个应该就是果肉，然后里面有点像西瓜的那种籽，密密麻麻的黑色，比西瓜的籽略大。那么一倍的样子，好吃，果肉的感觉有点像椰肉，但是味道有点像菠萝蜜，口感软软绵绵，有点像果冻的感觉。我本来很喜欢吃果冻，甜甜的又不会很甜，又有一点多汁，还可以。就是吃起来呢，边吃边散，吃完了散一手。这个估计是这五个水果里面。我唯一会再吃第二个的。OK， 那这就是这一期的全部内容了。如果你们喜欢，想要跟我们一起去三百六十五天环游地球的话，记得点赞这个视频加关注我们的频道。接下来我们将会出更多的地方的小吃、水果、奇奇怪怪的东西。那我们是三百六十五天环游地球的柠檬和雪梨。那我们下期再见 ，Peace。